നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ആണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി വിൽ സ്റ്റഡി ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ ഇൻ എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ അവരുടെ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പല സിറ്റുവേഷൻസിലും എങ്ങനെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൂ ഈസ് എ കൺസ്യൂമർ ആരാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ദോസ് ഹൂ ബൈസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ കൺസംഷൻ നോട്ട് ഫോർ റീസെയിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് ആര് പറയുക എന്ത് പറയുക കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫോർ റീസ് അല്ലേ പിന്നീട് വിൽക്കാനല്ലാതെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയാണ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് എ കൺസ്യൂമർ വാണ്ട് ടു ഡിസൈഡ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ഹീ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കൺസ്യൂം ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് തീരുമാനിക്കാം അല്ലേ എത്ര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ആ കൺസ്യൂമർ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഇങ്കത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വാങ്ങാം എ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം മെനി ഗുഡ്സ് ബട്ട് ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി വി ഷോൾ കൺസിഡറിങ് ദ കൺസ്യൂമർ ചോയ്സ് പ്രോബ്ലം ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ദർ ആർ ഓൺലി ടു ഗുഡ്സ് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം അവരുടെ ഇങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ തിയറീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആകെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ടു ഗുഡ്സ് ആർ ഗുഡ് വൺ ആൻഡ് ഗുഡ് ടു ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ദോസ് ഹൂ ഗുഡ്സ് ദോസ് ഹൂ ബൈസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ കൺസംഷൻ നോട്ട് ഫോർ റീസെയിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ബേസിക്സ് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് ബജറ്റ് സെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബജറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് ബജറ്റ് സെറ്റ് അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ബജറ്റ് സെറ്റ് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്താണ് ബണ്ടിൽ ബണ്ടിൽ മീൻസ് കൂട്ടം അല്ലേ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ മീൻസ് അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു കമ്മോഡിറ്റീസ് ഈസ് കോൾഡ് എ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ തിയറീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ രണ്ട് കൺസ് കമ്മോഡിറ്റീസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അത് എക്സ് എക്സ് ഓർ വൈ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ടു ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ആവാം എക്സ് ടു ആവാം അപ്പോൾ എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു കമ്മോഡിറ്റീസ് ഈസ് കോൾഡ് എ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ ഒരാൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് കോമ്പിനേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ത്രീ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് അല്ലേ ഈ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റി ആൻഡ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കമ്മോഡിറ്റി ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ടു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ്
ഇനി എന്താണ് എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബജറ്റ് എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബജറ്റ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബജറ്റ് കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബജറ്റ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബജറ്റ് എന്താണ് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വരുമാനവും ചിലവും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ആൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബജറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം വരുമാനം അതുപോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ചിലവും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് ലെറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർ എ കൺസ്യൂമർ ഹു ഹാസ് ഓൺലി എ ഫിക്സർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടു സ്പെൻഡ് ഓൺ ടു ഗുഡ്സ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ ഫിക്സർ ഇൻകം ഉണ്ട് ആ ഫിക്സർ ഇൻകം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും അവർ വാങ്ങുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ തിയറീസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് ദ കൺസ്യൂമർ കെ നോട്ട് ബൈ എനി ആൻഡ് എവരി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി ടു ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ഹി മേ വാണ്ട് ടു കൺസ്യൂം ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്താ അവരുടെ ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം ആണ് അല്ലേ ആ ലിംഗത്തിൽ ഇൻകത്തിനകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓരോ കൺസ്യൂമർക്കും വാങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ ദ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽസ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ദ കൺസ്യൂമർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി പ്രൈസസ് ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ദി ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസംഷൻ ബണ്ടിലുണ്ട് അല്ലേ ആ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ ഓരോ കൺസ്യൂമർക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഇൻകം വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസും വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രൈസസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റീസും അതുപോലെ ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗിവൺ ഹിസ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് ദ കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ അഫോർഡ് ടു ബൈ ഓൺലി ദോസ് ബണ്ടിൽസ് വിച്ച് കോസ്റ്റ് ഹെർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹെർ ഇൻകം ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമറിന് കുറച്ച് ഇൻകം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിനനുസരിച്ചിട്ടോ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടോ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ വാങ്ങാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയും എങ്ങനെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയും അതിന് അതിനല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ഇൻകത്തിനനുസരിച്ചിട്ടോ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചോ ഇൻകത്തിൽ കുറച്ചോ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങാൻ കഴിയും ഫിക്സഡ് ഇൻകം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് താഴ്ന്ന ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു കൺസ്യൂമറിനോ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് അഫോർഡബിൾ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസംഷൻ ബണ്ടിലാണ് ഓരോ കൺസ്യൂമറും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ബജറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബജറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബജറ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ബണ്ടിൽസ് ദാറ്റ് ദി കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ ബൈ വിത്ത് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഇൻകം അറ്റ് ദ പ്രിവൈലി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു കമ്മോഡിറ്റീസ് ഈസ് കോൾഡ് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ ഈ കൺസംഷൻ ബണ്ടിലിൻ്റെ കളക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ എന്താവാം ആറോ ഏഴോ ഒക്കെ ആവാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺസംഷൻ ബണ്ടിലിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് ബജറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏറ്റവും
കമ്മോഡിറ്റീസ് ഗുഡ് വണ്ണും ഗുഡ് ടു അതിൻ്റെ പ്രൈസസ് പി വണ്ണും പി ടു അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് ടു എന്ന് സൂചിപ്പി ഏതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എക്സ് വൺ കൊണ്ടും എക്സ് ടു കൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബജറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ വാങ്ങുന്ന ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് പി വൺ എത്രയാണ് വാങ്ങുന്നത് എക്സ് വൺ അപ്പം മൊത്തം വരുന്ന ചിലവ് എന്താവും പി വൺ എക്സ് വൺ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ അതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ഇൻകം അപ്പം പി വൺ എക്സ് വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ചിലവഴിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് വൺ ഗുഡ് വൺ കിട്ടും അതുപോലെ പി ടുവിൻ്റെ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ പി ടു എക്സ് ടു പി ടു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ പ്രൈസസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ടു അതുപോലെ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ടു രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്ന മണി എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് ഈ രണ്ട് ബണ്ടിലും വാങ്ങണമെന്നില്ല അതായത് പി വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബണ്ടിലും പി ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ബണ്ടിലും ആണ് അല്ലേ ഈ രണ്ടും കൂടെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്ര ചിലവഴിക്കണം പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ചിലവഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ബജറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് അത് ഈക്വലായിരിക്കും എന്തിന് ഇങ്കത്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ലെസ് ദാൻ ഇങ്കം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം അല്ലേ എം എന്താണ് ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറുടെ ഇങ്കത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കൺസ്യൂമറുടെ ഇങ്കത്തിൻ്റെ കുറവായിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബജറ്റ് സെറ്റിന് ബജറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം അപ്പോൾ അതൊരു ഇനീക്വാളിറ്റി ആണ് അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇനീക്വാളിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇതിനെന്താണ് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമറുടെ ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തടസ്സം The set of bundles available to the consumer is called the budget set. We have already said the budget set is thus the collection of all bundles that the consumer can buy with her income at the prevailing market price. Fourth, we have to say budget set in the equation P1x1 plus P2x2 less than or equal to E. Yeah. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റി പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സെക്കൻഡ് കമ്മോഡിറ്റി എം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ വരുന്നൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സപ്പോസ് എ കൺസ്യൂമർ വാണ്ട് ടു കൺസ്യൂം ടു ഗുഡ്സ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് റുപ്പീസ് ഫോർ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ദി ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഒരു കൺസ്യൂമർ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റി വാങ്ങി അല്ലേ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഫോറും സെക്കൻഡ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടില്ല പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഫൈൻ ബജറ്റ് സെറ്റ് ബജറ്റ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക സെക്കൻഡ് വൺ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ബജറ്റ് സെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബജറ്റ് സെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക ദെൻ സി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ബജറ്റ് സെറ്റ് ഫൈൻ ഓൾ ദ ബണ്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആവ് അവൈലബിൾ ടു ദി കൺസ്യൂമർ ഒരു കൺസ്യൂമർ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കൺസംഷൻ ബണ്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദോസ് ബണ്ടിൽസ് ഇൻ വിച്ച് ദയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻകം ഒരു ബണ്ടിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് ബണ്ടിലാണ് ആ ബണ്ടിലിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അവിടെ മൊത്തം ഇൻകത്തിന് തുല്യമായിരിക്കണം ആ ഒരു ആ ഒരു ബണ്ടിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് എന്താ പ
ബജറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോം ചെയ്തത് ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ബജറ്റ് സെറ്റ് അല്ലേ ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ ബണ്ടിൽസ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ടു ദ കൺസ്യൂമർ ബണ്ടിൽസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക അതിൻ്റെ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റീസും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ബണ്ടിൽസ് സീറോ വൺ സീറോ ടു സീറോ ത്രീ സീറോ ഫോർ അതായത് ഫസ്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റി എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് കമ്മോഡിറ്റി വാങ്ങുക അല്ലേ സീറോ വൺ സീറോ ടു സീറോ ത്രീ സീറോ ഫോർ അതുപോലെ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ ടു വൺ ടു ടു ത്രീ വൺ ആൻഡ് വൺ സീറോ ടു സീറോ ത്രീ സീറോ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഫോർ സെക്കൻഡ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സംതിങ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സംതിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താവണം ട്വൻറ്റി ആവണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ വൺ എന്നുള്ള കേസിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്കത്തിന് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്കത്തിന് ഈക്വലോ ആയിരിക്കണം അതിന് മേലെ പോകാൻ പാടില്ല ട്വൻറ്റിക്ക് മേലെ പോകാൻ പോ പാടില്ല ഏത് ബണ്ടിലെടുത്താലും ഒന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റിക്ക് ഈക്വലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലെസ് താനോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സീറോ വൺ എന്നുള്ള കേസിൽ നോക്കിയേ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് ഗുഡ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ടു ഗുഡ് ടുയുടെ വില എന്താണ് ഫൈവ് വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതിന് താഴെയാണ് ട്വൻറ്റിക്ക് താഴെയാണ് സീറോ ടു എന്നാലും അതന്നെ സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെന്നേ വരുന്നുള്ളൂ സീറോ ഇൻ അതുപോലെ ത്രീ സീറോ ത്രീ വരുന്നത് സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അവിടെ നിർത്തി ദെൻ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ദെൻ ടു വൺ ടു ടു ത്രീ വൺ വൺ സീറോ ടു സീറോ ത്രീ സീറോ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദോസ് ബണ്ടിൽസ് ഇൻ വിച്ച് ദിയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻകം അപ്പോൾ ബണ്ടിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണല്ലേ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ബണ്ടിൽസാണ് കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ബണ്ടിൽസ് ഏതൊക്കെയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഫോർ അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ദെൻ അതായത് മൊത്തം ഇങ്കത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ബണ്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൺസംഷൻ ബണ്ടിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബജറ്റ് എന്താണ് ബജറ്റ് സെറ്റ് ബജറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ